你这态度就不行了。当这么多媒体、投资人的面，就算你心虚的话，也不能乱说话吧？是我的钱，这八千万是我父亲叶双城临死之前留给我的遗产，我是以个人名义借给任先生的。你们还有什么质疑吗？当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你。哎，正好，我们之间刚刚那个小女孩的资料有吗？给我调出来。一个应聘新人的资料，你要她干什么？该你问的问，不该你问的别问。为何你还看着我跟你说。等我爸走了以后啊，这公司上下肯定都是我的，对吧？我听我的没错啊！拿资料去，走。给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？你为什么这么对我？我知道你恨我。我恨你。我要恨你什么？恨你再一次让我在大庭广众之下出丑，还是应该恨你让我的全盘计划泡汤？啊，还有，你再次为了任一凡而背叛我。我是曾经答应过你要放过任一凡，可这一次是他不肯放过我。陈静，你别忘了。一直以来陪你痛苦的人是谁？陪你报仇的人是谁？你为什么这么对我？我以前是求你放过任一凡，但现在我做的是让他放过你。任一凡和你要的不一样。来接你下班。你这样我都不知道该说什么好了。以后呢，我每天都来接你下班。我觉得家务事可以阿姨做，但是你的饭，我想亲自做。我们什么时候可以回家？啊，我一会儿有个会，开完会就能走。我等你。哎，你看我这儿连个香料沙发都没有。来来来来，你先坐这儿，我一会儿让人买去。不用。你告诉我，我还会来这儿几次啊？
不用等多久，我们的愿望就可以实现。如果继续刚继续用这样的方式来管理创世纪的话，创世纪很快就会挂上 ST 的牌子，甚至是退市。到那个时候，重金集团就会以超低的价格来收购创世纪。中国股市上从此以后再也没有“创世纪”这三个字，变成了“重心集团”。没有时间了，进入下一个议题。银海集团的老总对我上次提出的一个建议非常感兴趣，所以呢。我们要尽快补足资金缺口，把合同给签下来，这样我们大家就可以更有信心了。一凡哥，现在这个问题很棘手，我们还有八千万的资金缺口，很难补啊。所以在之后的一两个月，我们要做的就是这个工作。关于银海的这次项目，最好的融资方法有三种：第一，银行贷款；第二，合作开发；第三，短期资金拆借。但是按照时间上来说，前两种都不靠谱。只有第三种，弊端就是风险太大。默默，不介意吧？我们俩这么多年的兄弟，你问我这个问题，你有病吧？不就一点钱的事儿吗？你至于这样吗？任总啊，我佩服你的远见，但是借三千万用一年。可不是小事情啊，任总，你这一张口，就像一阵龙卷风啊。周董，上次我们的合作非常愉快，所以有关于我们公司的团队、专业以及口碑，我就不用多说了。而且我们非凡公司从来不会打没有把握的仗。嗯，这次我找了专业机构，对银海国际再次做了一次评估，这是评估报表，估值呢？约为八千五百一十二万，所以银行还款到期，哪怕项目没有起色，您都可以把它直接给卖了，对您完全没有害处。对了，秀董，听说您最早是干承包建筑工程的，而且业界对您的团队非常的认可。啊，肥水不流外人田。到时候，银海国际的项目施工，还得有劳周董您多多关照。哈，正达公司五百万，三科公司五百万，还有卓越理财三百万。哇，够了吗？我们已经筹到七千两百万，只差八百万了。那再努力一把就够了。明天我们三个分头行动。夜长梦多，不能再拖了。好，好。找我，方宁。怎么了？嗯，方便。变卦了。别急，你别急，你别急，听我说，你先回公司，我很快就回来。任总，你有客人。周总，任、啊、总啊，实在不好意思啊，刚才没事，没事。来，你先坐。说实话，这次该说不好意思的人是我。还让您亲自跑过来一趟，您知道，银行这边催银海集团的贷款催的实在是太急了，而且我又是个急性子。你看，我把合同都带过来了，就是按照上一次我们谈话的内容拟的。您先回去看一下，如果有不合适的地方，我们再做修改。啊，我先喝口水。
，赵东，是不是有什么不合适？任总啊，我那天呢也确实有些草率了。我公司情况你应该知道的，典型的过路财神，这三千万用一年，时间确实有些长了。主要是我在豪盛酒店旁边的高级写字楼项目已经开工了。资金也很紧张，这其中的缺口也需要向银行贷款。周董，有话您不妨直说。这个一言难尽啊，任总，实在不好意思，这笔款我暂时不能借给你。好，没关系，周董，我已经点菜了，我们先吃饭吧。啊，我下午还有会。这样，我先告辞了。杏鲍菇小鲍鱼，蟹粉狮子头，红烧肉，烟熏鲳鱼。季董，我去探查过了，银海国际冷清了很多，周围的绿色围网还在，不过没有工人在作业。我让你办的事儿你都办了吗？多安您这只是办了，所有答应借给任一凡钱的老板，都已经收回了口头的承诺。很好，任一凡啊任一凡，你还真是太……要想跟我斗，你还嫩了点。今天想吃什么？随便你。你今天怎么那么高兴啊？生意谈成了？也没有，就是一些工作上的事儿，你不用操心。最让我高兴的是，你现在天天能来接我下班。其实告诉你也没关系，是关于任一凡那小子，他想充八千万接一个烂尾楼来对付我，就凭他也想充八千万，别说他筹不着，就算他筹着了，也没用。我们放过任一凡吧，都是过去的事情了。你这样做只会让自己越走越远的。你什么时候才能回头看看那些真正在乎你的人啊？我早就跟你说过了，开工没有回头箭。你总有一天会明白我的苦心。可是我不想再让那些无辜的人受到伤害了。你怕了？对，我是怕了。我怕最后受到伤害的那个人是你自己。你放心吧，我不可能让天下人看我继续刚的笑话，我更不会让你再受半点伤害。服务员，点餐。好的。真想看到你穿上他的模样。愿老天可怜我一颗做父亲的心，补偿你幸福和安稳。喂，是陈律师吗？我有件事情想要拜托你。任总，在这儿。您就是陈律师啊？对。啊，请坐
那么，陈律师，您今天这么着急来找我，是因为我受叶先生遗产受益人陈小姐之托，向您交一样东西。另外，陈小姐还委托我转告您，希望您勇敢地去做您必须做的事，不要辜负叶董对您的寄托。就这样。服务员。什么意思？这是季董上次给我的意思。我考虑再三，还是不能接受。我想听听你为什么不能接受。其实我还是希望以后还能有机会跟您合作的。不过，先做人，再做事儿。我口头和非凡有协议在先，现在他们把资金缺口的问题给解决了。生意人总不能言而无信。我想，如果季董在我的位置的话，也会做和我一样的选择吧。不可能，他们不可能抽到资金。已经当面确认过了，任总那边虽说是一波三折，可还算是功德圆满。那好，我尊重高总的选择。其实我还是希望以后能有机会跟季董您合作。我们银海现在还在起步的阶段，资金这一块儿，怕是还要您以后大力支持啊。好说，那我就不打扰了。已经当面确认过了。我们去吃什么？怎么样，顺利吗？怎么不说话呀？刚才情况不怎么乐观，是吧？你别管我怎么知道的，我早就劝过你了。那帮股东们，都是一帮见利忘义的老狐狸。你真以为他们会为了你，牺牲掉自己的利益吗？哎，放我电话，真是没礼貌。季总，怎么样？让你查的事儿查到吗？所有的银行贷款公司我都查过了，没有非凡公司的借贷记录。与非凡公司接触过的所有公司我也调查过了，没有借贷记录。没有借贷记录？那任一凡的八千万哪来的？大风刮来的吗？我们要对付任一凡，就必须查出他的资金来源，要不然我们怎么做文章？啊？去查，季总。如果这些渠道都查不到的话，就只有一个可能了，就是私人给他的。那你就查出是谁给的，不就完了吗？如果查私人给的话，就如同大海捞针，费时费力。不过，我倒有另外一个消息。我在查银海做公司账务的时候，发现他们有三千万的贷款，是通过做假账带来的，并且暂时银海还没有发现。好。我就知道你不会令我失望，这事先别说出去，杀他们个措手不及。明白。大家现在看到的就是银海国际的一期项目，除了有高层之外呢，还有独栋的连体高端别墅
、啊。当然了，我们想把它的实际面积、建筑面积尽量控制在最小，而且绿化的整个覆盖率以及周边的交通环境，包括在这后面还有一所小学，真是不错呀，任总，这个项目可真是不错。好，来来来，赶紧拍，赶紧拍！我叫一下媒体朋友帮你宣传一下。这个地方人文、绿化都有。季东有什么指教？哪给什么指教？我是来学习的，您太客气了。哟，王总啊，哎呦，好久不见，好久不见了。来来来，介绍一下任一凡。一凡，这位是我们阳光信贷的王总。你好，你好，高总，任总，方便打扰一下，说几句话吗？您说，高总，我想您心里清楚，银海公司在我们公司贷款三千万。本来款项还没有到期，但之前我们发现有问题，经过核实，确认贵公司做了假账。有这事儿吗，王总？这件事儿我们郑重道歉，但是细节方面我们也不太清楚，因为公司之前的那位负责人呢、啊，他已经退伍走了。高总，您是瞒而不报，怕影响和非凡公司的合作吗？王总，这、啊、再次向您道歉。这件事情的确是我们疏忽，我们会想办法解决的。哎，王总，宽信任两天嘛，和气生财。你们这么大一个楼盘，啊，正在收尾阶段，您这么一搞，人家资金链断了怎么办？这可不是小事儿。实在对不住啊，任总，我们公司也有我们公司的难处。我能够理解，我会尽快把贷款给还清的。好。三天，否则法院见。用不着三天，今天，我现在就可以帮你把这件事情给了结了。支票的数目，您看一下对不对？在场的所有媒体，感谢大家今天给了我一个惊喜。非凡公司既然已经选择跟银海一起合作，那我们的功课一定会做足。现在项目已经启动了，我们的资金雄厚，这些琐碎的事情，我也希望不会再发生，也耽误几位的时间了。我接着给大家讲真是漂亮，任东，干得漂亮，果然是青年才俊。不过有件事我一直很好奇，说实话，银海。这确实是个好项目，原来我们重心呢也想参与，可是最后还是被任总捷足先登了。我一直很好奇，你是突然从哪儿弄来这么多钱？怎么突然之间就天降一笔巨款呢？我调查过，这笔钱既不是银行贷款，也不是投资公司帮你融的资，那这些钱是从哪儿来的？你说出来跟大家分享一下吧。这是我的私人问题。你就别得了便宜还卖乖了，项目已经是你的了，你就让我继续刚说个心服口服吧。继续跟我再跟你说一次，这是我的私人问题。来，你看，你看，你看，这样就不好了，啊，太推脱了。你这么一来，我们会怀疑这资金的来源啊。您不会是帮人洗黑钱的吧？继续刚，你管太宽了吧？你怎么不说我是抢银行的呢？你这态度就不行了，当这么多媒体投资人的面。就算你心虚的话，也不能乱说话吧？是我的钱，这八千万是我父亲叶双城临死之前留给我的遗产，我是以个人名义借给任先生的。你们还有什么质疑吗？
当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我受不了你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你。来，赵，我们之间刚刚那个小女孩的资料有吗？给我调一个应聘新人的资料，你要她干什么？该你问的问，不该你问的别问。我跟你说。等我爸走了以后啊，这公司上下肯定都是我的，对吧？我听我的没错啊，拿资料去，走。给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？你为什么这么对我？我知道你恨我。我恨你。我要恨你什么？恨你再一次让我在大庭广众之下出丑，还是应该恨你让我的全盘计划泡汤？啊，还有，你再次为了任一凡而背叛我。我是曾经答应过你要放过任一凡，可这一次是他不肯放过我。一直以来陪你痛苦的人是谁？陪你报仇的人是谁？你为什么这么对我？我以前是求你放过任一凡，但现在我做的是让他放过你。任一凡和你要的不一样，他只不过是要钱，他要创世纪。但是你要的是你爸爸对你的认可，还有我对你的爱。可是你现在什么都看不见。因为你眼睛里面只有仇恨，只有恐惧，你再这样下去，你是赢不了的。要不是你帮他，任一凡他会赢吗？已听我说，你还记得我们之前怎么说的吗？我们说好要离开这儿。你说过，你想要一个属于自己的家。只有我们两个人的家。每天早上起来呢，我给你做饭，送你去上班，在家里面给你收拾房间，晚上等你回家，我们一起吃晚饭。每天听你讲你今天发生了什么事情，只有我们两个人，好不好？你看着我。我们一起离开这儿好不好？你答应我，我们一起走。你可不可以感受我的存在？就算当作是寂寞的同伴，我也心甘情愿，至少有身份。你来了，这里就是家。你愿意和我一起离开这里，离开这里所有的纷纷扰扰，我们去一个没有人认识我们的城市。房子可能会很小，城市可能也会很小，但是我希望在我不开心的时候，你可以拉着我的手。陪我从城市的这一头走到城市的那一头，像透明的火光。
李飞出来。奇客，你小子真有出息了！用女人的钱来做生意，作为一个男人，我真替你害臊。对啊，我是用女人的钱，我用了陈青八千万，但我不像你，我不会用一些卑鄙、下流、无耻、下三滥的手段，让一个人留在自己的身边。光凭这一点，我永远都赶不上你。你没资格说我，我一直在帮他。有谁真的在帮他的话，就不应该让他去报仇。你根本就不了解我，我不了解你，我也不了解他，我不了解他为什么一句话不说就走了，我更不了解你为什么要这样做，把我们每个人都变成这个样子。那是因为我爱他，我爱他。在这个世上，没有人比我更爱他。你呢？你只会花他的钱，你有什么出息啊？你帮他，你爱他。你知道什么是爱吗？你爱过人吗？你被人爱过吗？我在你身上只看到了伤害、折磨、施虐，这就是你所谓的爱。叶双城死的那天，我没来告诉你。我当上创世纪董事长的那天，我也没来告诉你。还有后来，结婚又逃婚这事儿，我也都没来告诉你。因为我知道，不管我做什么。你都不会认可我的。其实呢，我是打算等我完成《创世纪》和《众星》的重组之后，我再来告诉你。而且到那个时候，我会带着我心爱的女人一起来。我要向你证明，我不但可以从事业上超越你，而且。我还可以给自己建一个幸福温暖的家，这些你都没给过我，你知道吗？我从小就恨你，恨你像个陌生人一样来了又走，来了又走，你没给过这个家任何的温暖。我那时候就想，你既然不爱我的母亲，那你为什么要跟她结婚呢？为什么还要生下我？你让我怀疑我的存在，就像是一个多余的人。但那个时候我根本不在乎你怎么看，因为至少我还有我的母亲。可后来连他也离开了我，就只剩下你跟我两个人了。你成了我唯一的亲人。于是，我想从你那儿得到一些温暖、慰藉，或是关注，不管什么都行。于是我开始，开始努力学习。可我从你那儿得到的，却是无视。
所以打那儿以后，我开始自暴自弃，我开始学坏。可后来突然发现，你终于关注我了。于是我变本加厉，变得专横跋扈。可到最后，我开始害怕了，害怕自己再这么下去的话，会变得冷漠，会会变得跟你一样，不会哭，不会笑，甚至都不会爱。幸好有陈青在，是他让我知道，你也只是个普通的父亲，你只是希望通过自己的方式来关爱和袒护自己的儿子，你只是不懂得表达而已。这些日子，我心安理得接受了你给我的一切。包括事业、金钱、人脉，这些都是你生的新鲜。我到现在都还没对对你表示过感谢。陈青告诉我。他那时候很后悔那样对他的父亲，其实我也是。谢谢，谢谢你给我的一切。你放心，我一定会成功的，我一定会成。功。怎么了？没事。呃，有件事我想跟你商量一下。嗯，咱们能不能暂时先别走？为什么？我想先完成《重心》和《创世纪》的重组计划。可是你答应我不再争的。我这次不是争，我只是想完成我父亲生前的遗愿。如果说现在……我所用到的一切都是我自己打拼得来的话，我可以毫无顾忌的跟你一起走。可是这些，毕竟是我父亲一生的心血，我不能就这么轻易放弃了。咱们能不能先别走？先让我把我该做的事情做完。我知道重组创世纪对你的意义。可是我现在真的只想过平静的生活，我真的挺累了。吃完早饭我就走。静静，长青，我知道我对不起你。如果我求你，我求你留下来的。可是我昨天晚上就已经把东西都收拾好了。你，你，你快走。
都行吗？你不能走，你不能把我一个人扔下来。你知道这个屋子里面，就剩下我一个人的时候有多冷清，多空荡吗？可自从你来了以后，我终于觉得这个地方像个家了。我不管你是怎么想的，可至少你在这儿的时候，可以给我温暖。这个只有你能够做到。我承认，我这个人不懂爱，我也不知道怎么去爱一个人。可是我可以学，我会学。我会用你的方式去爱你，去呵护你，去理解你。我求求你，我求求你别走，我求求你别走，我求求你，你别把我一个人扔下，别把我一个人，别把我一个人，别把我一个人。拥抱过的记忆，全变成距离。我努力强迫自己，不闻不听你心的消息。有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的证据。拥抱过的记忆，全变成距离。宁海国际的第一期，还有第二期，我已经把计划案都写好了，到时候我传给你看一下。整体的这个区域和范围，我们再讨论一下。嗯，怎么了？情况怎么样？最后一套房子刚卖完了。各位，我宣布一件事情，就是在刚才，十一点二十七分，银海国际最后一套房子卖完了。哦，这么快，恭喜，恭喜啊，辛苦了，合作愉快，这是我们的后起之秀，嗯、是啊是啊，青年才俊，谢谢你俊，啊，年轻有我们的眼光，没错吧？啊，我们下一次。要让这小伙子再施展一下专长，好不好？一定一定。哦，哦，对不起，对不起，我们的房子卖完了，对不起，卖完了，我们房子卖完了。有下一期一定会通知你们，不好意思，真的不好意思，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对
就是呢，不能让别人看不起我，也不能让人家眼红。你有什么建议吗？低调奢华，最好是敞篷的，又能健康，性价比高，自行车，这多好。<笑>也行啊，反正我现在一个千万富翁，自行车我就买三百六十五辆，不同颜色。一年四季三百六十五天，每天一辆都不带重样。可以啊，哎，买啊，买啊，买啊！<笑>这个，我还有一个想法。呃，我想，我们支持你。持你<笑><笑>一凡哥，我们知道你在想什么。说实话，我们都是创世纪走出去的。不管怎么样，那个地方也算是我们梦想的起点。现在落在继续刚的手里，如果一直这样下去的话，我们真的会纠结一辈子的。所以我觉得，是时候拿回来了。所以，一凡哥，我们支持你用这笔钱跟继续刚打一仗。嗯，但是你们俩有没有想过，这一仗有可能打的？血本无归，没关系啊，大不了我就不买名牌了，跟以前一样啊。大不了我就傍不上富婆了呗。凡<笑>凡，我跟你说，你就把心吞肚子里去啊！我跟他早就已经商量过了，我们在这事情上一定是无条件的支持你。嗯、呃，其实我们也清楚，就算这场仗我们打赢了。夺回来的也不过是个百废待兴的创世纪，但是我们觉得值。嗯，<笑>我都不知道该说些什么了。说什么呀？喝酒吧，来，谢谢。让我们掌声有请任一凡先生。任总啊，你们可是创造了业内奇迹啊！这简直是坐着火箭往前跑啊！没有没有没有，大家过奖。短短几个月，市值上亿。这栋楼啊，都已经签上你们的名字了。说我一个成功人士，我的另外一半怎么就这样啊？啊，特别好吃，来你尝尝。哎呀，我不吃，吃了你还吃？大老板、大股东，今天的表现都很不错。什么大股东、大老板的呀？揭幕的人不还是你？你才是老板。哎，老板，我觉得今天这家餐厅不错啊，咱们以后可以再订。我跟你说过多少次了，注意一下形象好不好？你也是，人家都在拍你呢。来，一凡哥，嗯，慢慢吃啊。凡凡，你说几个月之前《创世纪》没落，我们从世纪畅想出来的时候，真的觉得天都已经灰了。现在看呢，怎么几个月的时间就变成这样了？你最近喜欢多愁善感了是吧？真的不是我多愁善感。你听我说，这一路上呢，幸亏有你们两个帮忙，才能这样。所以，煽情的话我不多说了。不介意吧？你真的不用煽情，因为我们特别愿意，你知道吗？市值上亿呀、啊！你想想看，我现在真的是，这个小身体完全装不上这个小心脏，你懂吗？我一看见我这个办公楼，我就人高兴啊！哎呀，你别走，别走，别走，别走，注意形象！哎哎哎，这边走了，你听我说，现在办公楼虽然有了，但是工作绝对不能耽误。嗯，接下来这个项目的执行团队找到了没有？嗯，找到了，他们下午就过来。是哪家？你猜？哪家？就是一想就想到的那家呗。啊，芳姐，好像那边甜品更好吃，你跟我来。嗯。王总，您找我？哎，叶玲，来来来来来，坐。哎，叶玲啊，最近工作不错
的确帮了我很大的忙。王总，您怎么突然说这些？您不会是想辞退我吧？<笑>没有没有没有，怎么会呢？像你这样的人啊，我怕还留不下你的。<笑><笑>那您突然那么说，我听得瘆得慌。其实说真的，我也没给公司立下什么汗马功劳。马上就要立了，你看看，下午有一单生意，想让你去谈一下。嗨，我以为什么事儿呢？没问题，哪家公司？非凡。嗯，王总，您。您是想通过我跟非凡的任总的私交关系，把这个案子敲定吗？就是这个意思。他们楼盘挺大，我知道有几家外包公司都在抢这个单。嗯，如果我们凭实力，不一定能抢得过。所以，发挥你优势的时候到了。怎么样？我。怎么？你不愿意？啊，我没有。为了公司的利益，为什么不愿意呢？从你进公司的第一天起，我就知道你是个好员工。王总，嗯，我个人不希望把生活和工作联系在一起。以前不希望，现在也不希望。我可以去谈这个案子，但是我不希望把我和任总的私交联系在一起。只要你谈下来，随便你用什么方法。我看好你，叶丽，加油！谢谢王总。谢谢总那我们就算谈定了，我会让王总给你约时间签正式的合同。好，辛苦你了。那如果合同没什么问题，我就先走了。呃，等一下，我们既然约在这里，我就想，我们聊完之后还可以。坐下来，聊聊天，喝点东西。要不喝点酒吧？啊，不了，我现在是上班时间，不能喝酒。雪碧加盐吧。挺好的，又让我想到我们刚刚认识的时候。说这些干什么呀？又不是很多年没见了。我感觉这个场景也好，我们俩也好，这个见面挺怀旧的。啊，没想到你这么短的时间把非凡做的这么大，也没想到在这么短的时间，竟然让你变了那么多。哎呦，两位今天来难得呀，来的那么早，哎，尝尝我的新品，帮我起个名字啊！温厚、浓郁，有一种初恋的感觉。<笑>那就叫做我也爱你吧，有爱也有在一起。那你们俩什么情况啊？八百年都不来一次，我们、呃、最近都挺忙的。是啊，你看我还在给人家打工呢，哪有时间过来消遣？借口，全是借口。该解决的事，你们俩赶紧解决，啊，一凡。嗯。哎，叶林，你的那个名字起的不错，这个酒啊，永远对你终身免费。但不包括你，啊，当然了，如果你们俩要是在一起的话，这个规矩可以自动废除。啊，一凡，<笑>谢谢啊。其实我，啊，喂。我知道了
，你帮我跟季旭刚说，我会去参加。嗯，再见。创世纪那边来电话。嗯。怎么样了？也不太清楚。季旭刚突然召开股东会议。季旭刚把创世纪搞得鸡飞狗跳，现在重心却越做越大，真不知道他到底想干什么。去了不就知道了？别多想，我不会多想。现在我已经学会了，在事情没有发生之前不要多想。现在看你穿这一身，真的不太像上市集团的董事。接接地气嘛，以前都浮在半空中。挺好的。哎呦，今天你们怎么这么早就到了？我刚才路上有点堵车，所以来晚了。啊，介绍一下，这是新进加入的秦董事，你们刚才都应该认识了吧？今天叫大家来也不是正式的开会，而是有件事情要跟大家商量一下。你们也知道，创世纪已经连续三年亏损，再这样下去的话，创世纪很容易会戴上 ST 的帽子。这意味着什么？大家应该比我清楚，是吧？所以现在，我们必须拿出一个可行的改革方案来。桌上呢，就是我提出的改革方案，相信大家刚才已经看过了。有什么意见的话，现在赶紧提当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁。为何你还看着远方，坚持停留在过不去的过往？我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？当眼泪随心随风的飘荡，能不能让我收留你的哀伤？你没有回答，就已经是回答，总好过你说无法。我们之间仿佛隔着巨大海洋，明明我就在你触手可及的身旁。为何你还看着远方，坚持停留在过不去的过往？我对你的爱就像无限透明。